안녕하세요. 지난 시간에 이어서 이 시간에는 ICPN의 로우 그레이드 및 하이 그레이드 그리고 인베이시브 카시노마가 동반된 증례를 보겠습니다. 로우 그레이드 디스플레이 i a 입니다 업더미널 페인으로 검사한 CT에서 골스톤과 주비 디스텐션이 있어 에큐트 콜레시스타이티스가 의심되었습니다. 경계가 불분명한 폴리포이드 리전도 보입니다. GB 내 폴리포이드 리전은 초음파에서 더 분명하게 관찰되었습니다. 이후 수술을 시행하여 ICPN 및 로그레이드 디스플레이자로 진단되었습니다. 47세 남성의 건강검진에서 두 개의 폴립이 발견되었습니다. 컨트라스트 이낸스 CT에서는 프리 컨트라스트에서 보이지 않았던 리전이 컨트라스트 이낸스먼트를 보였습니다. 초음파에서 보였던 작은 리전은 보이지 않았습니다. 그러나 내원하여 시행한 포커스드 울트라사운드 검사에서도 두 개의 GB 폴립이 확인됩니다. 수술 표본에서 두 개의 페퓰러리 서페이스를 보이는 병변이 확인됩니다. 75세 여성이 당뇨 때문에 검사하다가 페퓰러리 서페이스를 보이는 GB 폴립과 스톤이 발견되었습니다. CT에서 GB 이너 월을 따라 페퓰러리 매스가 관찰되는데 GB 아우터 월은 인택트해 보입니다. 수술 전에 다시 시행한 초음파에서도 스톤과 페퓰러리 매스가 보입니다. 수술 표본에서 페퓰러리 서페이스의 리전을 볼수 있고 단면 사진에서 병변이 이너 레이어에 국한된 것이 보입니다. 다양한 병력이 있는 57세 남성의 초음파에서 GB 폴립이 발견되어 트랜스퍼 되었습니다. CT 시행 당시에는 GB가 콜랩스된 상태였지만 내부의 폴리포이드 리전과 스톤이 확인됩니다. 코로나 이미지에서도 루멘 안의 매스가 보입니다. 조직 표본에서 폴리포이드 매스가 확인됩니다. ICPN은 정의상 크기가 1cm 이상이지만 로그레이드 ICPN은 대부분 3cm 미만인 것 같습니다. 그런데 이전 보고에 의하면 인베이지브 카시노마의 빈도는 3cm 미만과 이상에서 차이가 없었다고 합니다. 하이그레이드 디스플라지아의 ICPN을 보겠습니다. 건강검진에서 발견된 병변입니다. 2년 전 초음파에서는 정상이었습니다. CT에서는 2.1cm 크기의 Irregular Mass가 보여 T1 또는 T2의 GB 캔서를 생각하였습니다. 코로나 이미지에서 같은 병변이 Papillary Shape을 보입니다. 수술에서는 캔서는 없는 High Grade ICPN이 진단되었습니다. 사이즈가 비교적 커서 High Grade 이상의 병변을 의심할 수 있겠으나 캔서와 디스플라지아의 간별은 어렵겠습니다. 79세 여성의 복부 초음파에서 사이즈가 1.9cm인 페플러리 매스와 작은 병변들이 보입니다. EUS에서는 2.5cm의 싱글 폴립으로 생각되었습니다. 반면에 CT에서는 인필트리티브 GB 캔서로 생각하였습니다. 병리에서는 2cm의 하이그레이드 ICPN으로 진단되었습니다. 검사 방법마다 병변의 크기를 측정하는 데 상당한 차이를 보입니다. 65세 여성에서 우연히 발견된 폴리포이드 매스입니다. GB 캔서를 의심하고 트랜스퍼 되었습니다. CT에서는 다수의 다양한 크기의 페퓰러리 매스가 보였습니다. 시리얼 섹션 이미지에서 여러 개의 크고 작은 폴리포이드 매스가 보이는데 표면이 이레귤라 파퓰러리 프로젝션을 보입니다. CT에서도 GB 캔서를 의심하였습니다. 수술에서는 하이그레이드 ICPN으로 진단되었고 가장 큰 병변의 사이즈는 1.9cm으로 측정되었습니다. 인베이지브 칼시노마를 동반한 경우를 보겠습니다. 73세 남성이 검진으로 시행한 초음파 검사에서 보기에 따라 크기가 다양하게 측정되는 폴리포이드 리전이 관찰됩니다. CT에서도 병변이 잘 보이는데 크기는 1.9cm으로 측정되었습니다. 병리 결과에서는 크기가 5.2cm으로 보고되어 초음파나 CT와 현저한 차이가 있습니다. 65세 남성의 정기적 건강검진에서 발견된 병변입니다. 이전까지는 정상이었습니다. 6개월 후 다시 시행한 초음파에서는 1.8cm으로 커진 양상을 보였습니다. MRI에서 폴립은 1.8cm으로 초음파에서와 비슷한 크기로 보였고 이외에 1.4cm 및 2.2cm 크기의 노드가 관찰되었습니다. 
다이내믹 MRI에서도 GB 내의 폴립과 페리콜레시틱 림프 노드가 관찰됩니다. 수술 직전에 시행한 CT에서도 GB 병변이 확인됩니다. 코로나 영상에서 GB 월이 폴립 베이스로 디프레이션 되어 보입니다. 수술 후 T2A 스테이지의 인베이지브 카시노마를 동반한 ICPN이 진단되었고 CT에서처럼 GB 월의 디프레이션이 보입니다. 림프 노드 메타스타시스도 확인되었습니다. 56세 남성에서 주비 루멘을 거의 채우는 페플러리 메스가 관찰됩니다. CT에서도 다양한 크기 페플러리 메스가 GB 이너 원을 따라 관찰되며 GB 넥에서 CBD로 익스텐션하고 있고 CBD 다일레이션도 보입니다. 코로나 영상에서도 GB 루멘을 채우는 페플러리 메스가 CBD로 익스텐션하는 것이 보이며 CBD는 콜레도칼시스트가 있는 것을 볼수 있습니다. 콜레도칼시스트에 동반된 GB ICPM 및 인베이스브 칼시노마를 의심할 수 있겠습니다. MRCP에서 GB 페플러리 메스와 콜레도칼시스트가 확인됩니다. t 2 a t 드 액셜 이미지에서도 GB 메스 및 콜레도칼시스트가 보입니다. MRI에서도 ICPN에 동반된 인베이스브 칼시노마가 콜레도칼시스트와 관련되어 발생한 것으로 생각하였습니다. 수술표본에서 ICPN에 동반된 T2B 스테이지 인베이스브 카시노마가 진단되었습니다. ICPN과 관련 없이 발생한 GB 캔서의 예를 보겠습니다. 57세 남성이 검진 초음파에서 삼낭 병변이 의심되었습니다. 한달 후에 시행한 초음파에서 처음 보인 병변과 다른 부위에 폴립이 의심되어 트랜스퍼 되었습니다. 내원하여 시행한 초음파에서 1.2cm 크기의 Irregular Shave의 폴립이 확인되었습니다. 5개월 후의 초음파에서 약 1.3cm 크기로 커져 보였습니다. 콜레시스텍토미를 시행하여 T2A 병기의 아데노카시노마가 확인되었는데 병변은 빌인에서 발생한 것으로 보였고 다른 부위에 ICPN이 관찰되었습니다. ICPN이 아닌 빌린에서 발생하는 GB 캔서의 경우 비교적 작은 크기에서도 인베이지브 그로스를 보이는 것을 볼수 있는 증례입니다. 지금까지 본 바와 같이 ICPN은 비교적 큰 병변도 인베이지브 카시노마가 없이 발견될 수 있습니다. 실제로 123년의 증례를 모아 연구한 ICPN의 오리지널 페이퍼에 의하면 인베이지브 카시노마를 동반한 병변과 그렇지 않은 병변 간의 오버롤 사이즈의 차이는 없었다고 합니다. 그러나 우리 증례를 보면 로우 그레이드 병변과 하이 그레이드 이상의 병변 간에는 사이즈 차이가 있는 것으로 생각됩니다. 그런데 사이즈의 측정은 인트라 옵서버나 인터 옵서버 베리에이션 및 모델레티 간에 상당한 차이가 있어 보입니다.